Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat larva ikan nila ya teman-teman Nah ini adalah kolam tanah yang saya gunakan untuk membesarkan larva ikan nila Sebelum burayak dimasukkan ke dalam kolam Pastikan kolam terlebih dahulu dalam keadaan steril Jangan sampai ada ikan yang ukurannya lebih besar Usahakan semua ikan ukurannya sama Kalau burayak ya burayak semua Nah kemudian usahakan kolam untuk penebaran bibit Kalau terkena langsung oleh sinar matahari ya teman-teman Agar air kolam tumbuh lumut dan bisa menjadi makanan alami untuk burayak ikan nila Biasanya saya setelah menebarkan benih ikan Tidak langsung saya beri makan selama satu minggu Setelah satu minggu biasanya saya baru memberi makan pelet yang dibibis Usahakan pelet yang diberikan ke burayak ikan itu harus dibibis ya teman-teman kebetulan ini ikan saya sudah berumur satu bulan jadi saya sudah menggunakan pelet ukuran min 2 ini saya bibis dengan cairan fermentasi yang saya buat di video saya sebelumnya ya teman-teman saya biasa memberi makan ketika waktu di siang hari saja ya teman-teman soalnya kalau di malam hari itu sangat minim oksigen sedangkan kalau di siang hari air mengandung banyak oksigen karena terpampang langsung dengan sinar matahari saya biasanya hanya memberi makan ikan ini sehari sebanyak dua kali saja karena kan ikan nila pencernaannya belum sekuat ikan nila dewasa ya teman-teman jadi untuk memberi makan jangan terlalu banyak biasanya kalau memberi makan terlalu banyak nanti akan terjadi masalah seperti pecah empedu ikan mati berturut-turut dan terkena serangan jamur begitu ya teman-teman usahakan ketika memberi makan itu waktunya rutin ya teman-teman saya biasa memberi makan antara jam 10 kalau sinar matahari sudah terlihat terang dan kemudian saya memberi makan lagi sekitar jam 2 atau sampai jam 3 sore saja jangan terlalu sore di atas jam 4 karena kalau malam airnya sangat minim oksigen kasihan ikannya nanti bisa pada mati oke teman-teman dalam satu indukan nila anaknya tentu banyak tetapi tidak semua anakan ikan tersebut bisa besar kalau sudah berumur dua bulan saya ambil ikan yang ukurannya paling besar-besar e, kalau dua bulan biasanya ukurannya sudah tiga jari kemudian saya masukkan ke kolam pembesaran oke teman-teman ini adalah ikan yang saya ambil dari kolam tanah yang ada di belakang rumah saya kemarin ini saya ambil yang ukuran e, tiga jari dua jari e, dan ukuran yang sudah siap dijual seperti ini contohnya nah ikan hasil sortiran ini akan saya masukkan ke kolam pembesaran yang ini teman-teman jadi kalau ukuran yang sudah siap dijual seperti ini contohnya ini saya kumpulkan sendiri untuk saya taruh di kolam penampungan yang ada di sana oke segitu dulu video dari saya ya teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar insya Allah akan saya jawab oke terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh